are you confused uh, when to use active and when to use passive or are you confused uh, by a thought that when I have an active why I should use passive now in this video we will learn the purpose of active and passive and the importance of both active and passive now let us start with an example if I say that so now this is a simple sentence that I have written if you focus on the structure of the sentence what things do we have and in what sequence do we have we have Ram as our subject we have reads as our verb and five pages of a book for now let's take five pages as our object so this kind of structure is known as active तो जनरली हमने इस सेंटेंस में क्या किया है हम कौन से पार्ट ऑफ सेंटेंस को हम ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं फोकस कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन हम किसकी दे रहे हैं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राम की राम का क्या रूटीन है या राम उसके रूटीन में क्या स्पेसिफिकली करता है तो जब हमारे सेंटेंस में इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट द डूअर ऑफ द एक्शन तब हम चूज करते हैं एक्टिव वॉइस जो कर रहा है जो काम कर रहा है अगर उसी पे हम फोकस कर रहे हैं उस सब्जेक्ट पे हम फोकस कर रहे हैं तो हम लिखेंगे एक्टिव में हाँ ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट भी हर बार हो जैसे आ, काफी बार हम ऐसा बोलते हैं सिर्फ इतना ही बोलते हैं कि आ, राम इज रीडिंग फुल स्टॉप राम न्यूज़पेपर पढ़ रहा है या उसकी किताब पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है वो हम नहीं भी बताते मींस इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट है और हमारे पास वर्ब है हमने ऑब्जेक्ट को ओमिट कर दिया विच क्लियरली मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट एवरी टाइम इम्पॉर्टेंट तो फिर ऑब्जेक्ट कब इम्पॉर्टेंट है तब इम्पॉर्टेंट है जब हमको पूरे सेंटेंस की क्लैरिटी किसी को देनी है जैसे यहाँ पे मुझे बताना ज़रूरी है कि राम क्या पढ़ता है अगर मुझे ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है तो मैं ऑब्जेक्ट को ऐड करूँगी नहीं है तो मैं ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं करूँगी सो so, ये दोनों ही एक्टिव सेंटेंसेस हैं सो so, इससे हमको एक कंक्लूजन मिलता है एक कंक्लूडिंग स्ट्रक्चर मिलता है एक्टिव का जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अब देखते हैं पैसिव पैसिव में हम सबको एक रफ आइडिया है कि पैसिव में हम जनरली ऑब्जेक्ट को आगे लेते हैं और सब्जेक्ट को पीछे लेके जाते हैं है ना लेकिन ये सब क्यों करते हैं क्या एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है पैसिव का सो लेट्स ट्राई कन्वर्टिंग दिस सेंटेंस इनटू पैसिव so it says that ram reads five pages of a book every day so i can say that five pages of a book are read by ram every day सो so, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को आगे लेके हमने पूरा पैसिव में सेंटेंस बना तो एक्चुअल में हमने क्या किया हमने ऑब्जेक्ट आगे लिया दिस इज आर ऑब्जेक्ट सो वी हैव ऑब्जेक्ट फिर हमने क्या किया हमने लिया एक बी का फॉर्म 
and this is not the first form it is the third form of the verb so we'll take the third form of the verb then it is followed by by and the subject this is the basic structure of passive now if you pay attention to the tense of this sentence it is now that you know that it is a simple present tense and so as the form of b we have taken r lekin agar hum isko change kare agar hamare paas yahan object hota to hum isko change karte to iska structure alag hota so come back here and let us see ki jab main ye bol sakti hu तो मैं सेंटेंस को पूरा चेंज करके स्ट्रक्चर को तोड़ मरोड़ के ऐसा क्यों बोलूंगी दोनों ही फॉर्म ऑफ सेंटेंस के अपने अपने यूसेजेस है रीजन्स है जहां हम एक्टिव में सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना देने के लिए एक्टिव का यूज करते हैं पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देने के लिए ये पैसिव का स्ट्रक्चर यूज करते हैं इसी तरीके से इफ वी फोकस ऑन दिस सेंटेंस इट से फाइव पेजेस ऑफ बुक्स आर रेड यहाँ पे जैसे ही जैसे इसमें है कि राम इज रीडिंग वी हैव ओमिटेड ऑब्जेक्ट सेम वे वेन वी आर कन्वर्टिंग अ सेंटेंस इन टू पैसिव वी कैन ओमिट द सब्जेक्ट वी कैन जस्ट से दैट फाइव पेजेस ऑफ अ बुक आर रेड फुल स्टॉप दैट्स इट यस तो दिस कंसेप्ट डोंट यू थिंक इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट हाउ लेट मी हेल्प यू रिकलेक्ट समथिंग दैट यू आर डूइंग इन द रीडिंग मॉड्यूल ऑफ आई टी एस जब आप रीडिंग सॉल्व करते हो स्पेसिफिकली ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या येस नो नॉट गिवन तब अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो काफ़ी बार आप ट्रू फॉल्स में या फॉल्स नॉट गिवन में कन्फ्यूज होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज हो सकता है कि आपका क्वेश्चन पैसिव में हो और टेक्स्ट के अंदर आपका आंसर एक्टिव में हो सो दिस इज वन ऑफ द वेज टू कन्फ्यूज द टेस्ट टेकर इन आई थी सो इसलिए ये स्ट्रक्चर को पहचानना इसका यूज जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम दिस पैसिव एंड एक्टिव हेल्प यू टू कन्वे एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट टू कन्वे इन योर राइटिंग एंड स्पीकिंग हर सेंटेंस में एक्टिव में नहीं लिख सकती उसी तरह से हर सेंटेंस में पैसिव में भी नहीं लिख सकती सो लेट एस सी के किस टाइप के सेंटेंसेस मैं पैसिव में नहीं लिख सकती सो हेयर आई हैव रिटर्न टू सेंटेंसेस कैन यू गेस व्हाट वुड बी द पैसिव ऑफ दीज सेंटेंसेस और आर यू एबल टू मेक पैसिव इफ आई टॉक अबाउट दिस सो दिस सेंटेंस व्हाट 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 एम आई आई हैविंग हैविंग एम सब्जेक्ट I'm having goes as verb and I do have school as object but can I write like this Is it okay is it fine if I write this school is gone by ram if I see the structure it is absolutely correct I have I have object I have B form I have verb third form I have by and I also have my subject But does this sentence make any sense No Though I have subject verb and object in active still my passive form of this sentence is absolutely wrong it has no meaning it doesn't stand the information let's see this our government works perfectly 
What all things do I have in this sentence? I have our government as my subject, works as my verb, and I don't have an object. Perfectly is my adverb, it's not a noun. And hence, I am lacking, this sentence is lacking with an object. And hence, this sentence cannot be converted into passive. So, whenever you are writing something or uh, speaking, just have a close look at what kind of sentences have you written. Have you written all the sentences that are um, very simple and active? Check if any of those sentences can be converted into passive, but be very careful while you are converting them into passive. Pay attention to objects, pay attention to subjects. Also pay a special attention on the tense of that sentence because the structure, not exactly the structure, but the form of be will be changing as the tense will be changing. So be very specific while you're converting an active into passive or directly writing a passive statement. 